ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मुस्तफ़ा के गुलाम हैं मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में यहाँ पर आए हुए हैं अगर याद रखना कयामत के दिन जो तीन सौ सा, एक साल के अंदर तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं हर हर दिन का हिसाब लिया जाएगा जी, हर हर जी, का हिसाब लिया जाएगा रब पूछेगा बंदे बता ये वक्त कहाँ गुजार कर आया है रब पूछेगा बंदे बता ये टाइम कहाँ गुजार कर आया है रब पूछेगा बंदे बता फरा रात कहाँ गुजारी है कोई सा वक्त ऐसा होगा बंदा अर्ज करेगा मालिक ना जाने कहाँ कहाँ रातें गुजारी है कोई सा टाइम ऐसा आएगा बंदा अर्ज करेगा मालिक इसकी भी मुआफी तलब कर दे लेकिन इसका भी मालूम नहीं कहाँ गुजारा इधर फरिश्तों के रजिस्टर हाथ में होंगे फरिश्ते रजिस्टर पर रजिस्टर पेश कर रहे होंगे और उसके अंदर खुल लगा होगा कहेंगे फरिश्ते मालिक इस बंदे ने ये रात यहाँ गुजारी थी कहीं आएगा मालिक इस बंदे ने ये रात गुनाहों में गुजारी थी कहीं आएगा परवरदिगार इस बंदे ने ये रात फला मकाम पर गुजारी थी उसी साल के तीन दिन के अंदर एक रात ऐसी भी आएगी कि जिसके अंदर लिखा हुआ होगा फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार बंदा तो बहुत गुनागार है लेकिन साल के अंदर तीन सौ पैंसठ रातें गुनाहों में मुलविस करता रहा लेकिन एक रात इस बंदे ने तेरे महबूब के जिक्र में गुजारी थी एक रात इस बंदे ने तेरे जिक्र में गुजारी थी फिर हाथी से आवाज आएगी फरिश्तों सुनो इस बंदे के गुनाहों को माफ करता हूँ फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक बंदा तो गुनाहगार है बंदा तो सियाकार है साल के जितने भी रास्ते हैं सबके सब गुनाहों में लिखी हुई है फरमाएगा अरे फरिश्तों सुनो तुम मेरे बंदे के गुनाहों की रातों को देख रहे हो मैं अपने बंदे की मुस्तफा की मोहब्बतों को देख रहा हूँ सुबह अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मौलाना फैजान साहिब तिबला नारे तकबीर महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें मुस्तफ़ा बुलाते हैं यही पर किसी ऐसी मजलिस का इनका किया जाता कि जिसके अंदर अयाशी मुबतला होती किसी ऐसी मजलिस को मुनद कर दिया जाता कि जिसके अंदर ढोल तमाशों की महफिलें सजाई जा रही होती तो यही पर नौजवान यही पर नौजवान नजर आता और जानते हो ये नौजवान अपनी तो जवानी को आज गुजार रहा है आज नौजवान सोचता है कि दुनिया के अंदर सारे गुनाह कर करके चला जाऊंगा कयामत के दिन यू ही बच जाऊंगा रब फरमाता है नहीं रब कहता है आया सब इंसान हूँ अयुद्र का सुधा रब कुरान में इर्शाद फरमाता है इंसान गुमान करता है कयामत के दिन यू ही छोड़ दिया जाएगा कहा कल्ला नजा हर किस नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि एक एक जर्रे का हिसाब ले लिया जाएगा और जानते हो कैसे जर्रे होंगे जब कुरान में इर्शाद फरमाता है वमैया मल मिसाल दर्जीर खैरा वमैया मल मिसाल दर्जीर शर्रा जब कुरान में फरमाता है अगर दुनिया के अंदर किसी बंदे ने एक जर्रा बराबर भी नहीं की, की होगी अल्लाह क्यामत में उसको उसका अजर अजीम अता फरमाएगा अगर दुनिया के अंदर किसी इंसान ने जर्रा बराबर भी गुना किया होगा तो क्यामत के दिन उसको पकड़ करके लाया जाएगा और रब की बार गाह में फरिश्त उसको घसीट कर लेकर आएंगे जानते हो किस तरीके से लेकर आएंगे रब कुरान में फिर इर्शाद फरमाता है उठाओ रब का कुरान तो पता चलेगा आज जवान जवानी के तंते में बोलते हैं तेरी आज जवान रास्ते से गुजरता है तो सोचता है मुझसे ज्यादा कोई हसीर और जमीन नहीं है किसी राह से गुजर जाए तो सोचता है मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है जानते हो उस वक्त पता चलेगा कौन ज्यादा ताकतवर है दुनिया के अंदर तो चंद लुकवे सही से खाने लगे तो साकिब अपने आप पर घमंड करने लगते हैं दुनिया के अंदर अगर चंद लोग सही से खाना सीख जाए तो छोटों को निगाहों में नहीं लाते हैं रब कुरान में इर्शाद फरमाता है रब के नजदीक तुम्हारी जवानिया तुम्हारी जवानिया ज्यादा वो नहीं है जानते हो रब के नजदीक कौन बंदा पाकिजा है रब के नजदीक कौन बंदा उरूज वाला है उठाओ फिर कुरान रब कुरान में इर्शाद फरमाता है इन न अक्रम रब फरमाता है तुम्हारा अल्लाह के नजदीक तुम सब में वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है जो रब से सबसे ज्यादा बेशक बेशक क्या बात है सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह
جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک ہے لیکن صاحب آج دیکھیں تو کچھ کچھ سے کچھ سمجھ میں آتا ہے دیکھیں تو جوانوں کی جوانی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گزار رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں زندگی گزار رہے ہیں یاد رکھنا تمہیں جو جوانی ملی ہے تمہیں جو یہ وقت مصطفیٰ نے دیا ہے یہ مصطفیٰ تمہاری جو زندگی ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں سب کچھ مل گیا ہے اور آج اسی مصطفیٰ کا بہتر پاک بنایا جا رہا ہو آج اسی مصطفیٰ کی مجلس منائی جا رہی ہو اگر آج اسی آقا کے محفل پاک کا انقاد کیا جا رہا ہو تو صاحب جوانوں کو دیکھو تو چوراہوں پر کھڑے ہیں کسی ضعیف کو دیکھو تو چوراہوں پر بیٹا ہے کسی کو دیکھو تو بے غودہ باتوں میں مشغول ہے جانتے ہو رب قرآن میں اس کے بارے بھی فرماتا ہے آج چوراہوں پر بیٹھنے کے بعد بے غودہ باتیں کر سکتے ہیں آج چوراہوں پر بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کی غیبتیں کر سکتے ہیں آج چوراہوں پر بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کی غیبتوں میں مشغول ہو سکتے ہیں جانتے ہو رب نے کیا کہا رب قرآن میں فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگوں کو جخنم میں پھیک ڈالنے کا حکم دیا جائے گا فرشتے ان کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے وہ لوگ ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ایبان والے کہیں گے آہ تم جنت تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو ماں سلق حکمتی سقر وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اس جملے کو یاد رکھنا وہ کہیں گے قالو لم نکو من المسلین دنیا میں تھے تو نمازیں نہیں پڑھتے نہیں پڑھا کرتے تھے وَقُنَّا نَخُوكُ مَا الْخَائِدِينَ دنیا میں تھے تو ہم وَقُنَّا نَخُوكُ مَا الْخَائِدِينَ وہ دنیا میں تھے تو ہم دنیا میں تھے تو ہم بہودہ باتوں میں مشغول لہا کرتے تھے پھر یہی لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے لیکن رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو شہین شاہی بستروں پر جو ریشمین کالینوں پر بہترین مسندوں پر دیکھ لگا کر کے آرام کر رکھے ہوں گے جانتے ہو کون لوگ ہوں گے وہ اٹھاؤ رب کا قرآن پھر رب قرآن میں فرماتا ہے ولیمن خافا مقام رب ہی جنتان رب نے فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایک رکھی دو دو جنتوں کو تیار نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک آلہ حضرت علماء اہل سنت مولانا فیضان صاحب قبلہ جشن شادی نعرے تکبیر نعرے رسالت آج آج حالات دیکھیں تو دل کلے جا پھٹ جاتا ہے دیکھیں نوجوانوں کو کہ جو نوجوان جو نوجوان اس امت کے لیے ایک مضبوط ایک مضبوط قلعہ تھا آج اسی نوجوان کو دیکھیں در در بھٹک رہا ہے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے زمانے کے اندر کہ نہ سبرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ رہے گی داستانوں کہا تمہاری داستہ تک نہ رہے گی داستانوں میں کیا سوچتے ہیں زندگی یوں ہی گزار کر چلے جائیں گے قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا یوں ہی زندگی میں آئے یوں ہی دنیا میں آئے یوں ہی چلے گئے نہیں یہ زندگی آسانی سے تم گزار رہے ہو یاد رکھنا تاریخوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے دنیا کی زندگی کے سو سال مشکل کے کتنے سال سو سال مشکل کے اور آخرت کا ایک لمحہ زندگی کی سو سال کی مشکلات پر بھاری پڑ جائے گا زندگی کی سو سال کی مشکلات پر آخرت کا ایک لمحہ بھاری پڑ جائے گا بتاؤ کس کے در پڑ جاؤ گے قیامت کے دن وہ کون ہوگا جو تمہیں سینے سے لگائے گا وہ کون ہوگا جو تمہاری شفاعت کرے گا بتاؤ کون ہے وہ وہ آپ نے نہیں سنا قرآن عظیم کے اندر سورت یاسین شریف کی تفسیر نہیں پڑی آپ نے آپ سورت یاسین شریف کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا ایک قوم تھی اللہ نے اس قوم کی جانی تین رسولوں کو بھیجا سورہ یاسین شریف کے اندر آپ پڑھیں تین رسولوں کو بھیجا اور جب اس ظالم قوم کی طرف تین رسول آئے تو اس ظالم قوم نے ان تینوں رسولوں کو پتھر مار کر کے شہید کر دی اتنی بدبخت قوم تھی قوم بری اسرائیل تینوں رسولوں کو شہید کر دیا اور جب یہ قوم اپنے رسولوں کو پتھر مار رہی تھی تو مدینہ کی بادیوں میں سے ایک شخص آیا تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلِ يَسْعَى جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ مدینہ کی وادیوں سے ایک مرد خدا دوڑتا ہوا رہا تھا وہ کون سا شخص ہے جسے قرآن نے بھی مرد کہا قرآن نے مرد کہا لفظ مرد پر توجہ کرے قرآن نے کہا کہ ایک شخص مدینہ کی وادیوں میں سے دوڑتا ہوا رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا قال یا قوم اتبع المرسلین کہا اے میری قوم تم ان رسولوں کی اتباع کرو اور نہیں کرو گی تو پھر کیا ہوگا 
لیکن اس ظالم قوم نے اس شخص کی ایک نہیں سنی یہ شخص کلمہ پکڑ پڑھ کر کے ان رسولوں پر ایمان لے آیا اور جانتے ہو اس ظالم قوم نے جب دیکھا کہ یہ شخص بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تو اس ظالم قوم نے کہا کہ تم ان کے دین میں کیوں داخل ہو رہے ہو تو حبیب نجار کے قول کو سنو حبیب نجار نے کہا اے میری قوم کاش کہ تم مجھے پہچان جاتے کاش کہ تم پہچان جاتے مجھے اور تم پہچانتے کہ رب نے مجھے کتنی عزتیں عطا کی اور میرے رب نے میری بخفیرت کر دی ہے وہ قوم کہہ رہی تھی اپنے معبودوں کی طرف آ جاؤ تو حبیب نجار نے ایک جملہ کہا تھا اور کہا تھا کہ میری قوم ایک بات بتاؤ کیا میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی طرف آ جاؤں کہ اگر میرا حقیقی معبود مجھے عذاب دینا چاہے تکلیف دینا چاہے تو تمہارے معبود مجھے بچا بھی نہ سکے بتاؤ کتنے کتنے ظلم کی اس قوم نے آج بھی یہی حالات ہیں آج بھی یہی حالات ہیں ہماری قوم کے نہیں سبری ہماری قوم ابھی تک نہ جانے کتنے علماء تقریر کر کر کے تھک گئے لیکن قوم کے دل پر اثر نہیں ہوا اثر کیوں ہو اثر تو اس کے دل پر ہوتا ہے نا کہ جس کی بہنتوں سے دین آگے پھیلا اثر تو اس کے دل پر ہوگا ہمیں کس بات کا اثر گھروں کے ماحول دیکھیں گھروں کے ماحول خراب اپنے معاشرے کا جائزہ لے معاشرہ سب معاشرہ خراب اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا لیکن حالات سب میں یہی ہیں کیا دیکھیں آپ نہیں دیکھ رہے جو گناہ پچھلی امتوں میں کیے گئے تھے آج اس امت کے اندر نہیں ہو رہے بتا پچھلی امتوں کے اندر جو گناہ کیے گئے وہ گناہ آج بھی اس امت کے اندر ہو رہے ہیں پچھلی امت کے اندر لباتت کیے جاتے تھے آج بھی اس امت کے اندر یہی گناہ سرزد ہو رہا ہے بتاؤ نہیں ہو رہے اس امت کے اندر پچھلی امتوں کی تاریخیں رہی پڑی آپ نے نہیں ہسٹری اٹھائی پچھلی امتوں کی تاریخیں پڑھ کر کے دیکھیں رب کے سامنے کوئی انسان کچھ نہیں ہے رب چاہیے تو ذرے میں نستو نابود کر دے اس نے بڑی بڑی طاقتوری کو طاقتور قوموں کو نستو نابود کر دیا اٹھاؤ قرآن کے اندر تفسیر پڑھو قرآن کی معلومات آپ کو ہو جائے گی بڑی بڑی طاقتور قوم ہے آج ہماری قوم اتنی طاقتور نہیں ہے اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور قومیں آئیں ایسی ایسی قومیں آئیں کہ جس نے پہاڑوں کے سینوں کو چیر کر کے محلات بنا دی پہاڑوں کے سینے چیر دیئے اور اس کے اندر گھر بنا دیئے جب نے اس قوم کو بھی نستو نابود فرما دیا آپ اٹھائیں تاریخ اللہ نے کسی قوم کو بندر بنا دیا اللہ نے کسی قوم کے تختہ ہی پلٹ دیا کسی قوم کے اوپر توفان آ گئے کسی قوم کے لیے پتھروں کو برسا دیا گیا آج بھی وہی گناہ ہے آپ کہیں گے مولانا جب گناہ وہی گئے تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ کہیں گے جب امت انہی گناہوں میں ملبس گئے تو پھر عذابِ الٰہی کیوں نہیں آ رہا ہے ہاں ہاں عذابِ الٰہی تو آ جاتا لیکن اگر مصطفیٰ کے قدم اس زمین پر ناتے تو اب تک یہ قوم بھی پرباد ہو چکی یہ امت گناہ تو اتنے کر رہی ہے کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے وہ کسی نے کہا تھا کہ ان کی رحمت جو نہ ہو گردر میاں میں آگ لگ جائے ابھی سارے جہاں میں نہیں دیکھیں حالات چوراہوں پر بیٹھتے ہیں اور جملے استعمال کرتے ہیں بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں چوراہوں پر بیٹھ کر کے جملے استعمال کرتے ہیں ساکھیں آج دن پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے بتاؤ نہیں کہتے ہیں بتاؤ جھوڑ بول لہا ہوں چوراہوں پر بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے دن پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے پچھتر سال کا بڑا زندگی ختم ہونے والی ہے پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں اور چوراہوں پر بیٹھ کر بگی باگ کھیل لگے ہیں اور اس وقت جملے استعمال کرتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے اسی نوجوان کی تاریخ دیکھے تو یہی نوجوان چوراہوں پر کھڑا ہو کر بدنگاہیوں میں مشغول ہوتا ہے اور کوئی کہے کہ نواز کے لیے آ جاؤ تو کہے گا کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے اسی جوان سے پوچھے تو کہے گا دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے گھروں کی ماں و بہنوں سے پوچھے تو کہیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو اس جملے کو تختیہ دل پر نوٹ کر لینا اور بتانا کہ دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل ہے یا دین پر چلنا میرے لیے مشکل ہے یا دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا 
تھا جب, جب کربلا کے اندر امام حسین کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا بتاؤ کہ دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا جب علی, ات... علی اصغر کے بچپن کو لٹایا جا رہا تھا یا دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا جب, جب حضرت قاسم کی جوانی کو لٹایا جا رہا تھا بتاؤ دین پر چلنا آج مشکل ہے یا اس وقت مشکل تھا جب مصطفیٰ کے نوازوں کا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا دین پر چلنا تو ان کے لیے مشکل تھا لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا انہوں نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے دین پر قربان کر دیا لیکن آج صاحب کچھ احساس ہی نہیں ہے اگر احساس ہے تو اس بات کا ہے کہ فلا مقام فلا جگہ سے اتنا پیسہ آنا ہے فلا جگہ سے اتنا پیسہ آنا ہے اس چیز کی فکروں میں رہتے ہیں شام کو بستر پر بیٹھنے کے بعد میاں بیوی بی جب آپس میں مشغلہ کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ آج دن کے اندر کتنے اخراجات ہوئے کتنا خرچہ ہوا کتنے پیسے کہاں پر خرچ ہوئے لیکن آج تک تم بتاؤ کسی نے اپنی زندگی کے اندر اپنی شریک حیات کے ساتھ میں بیٹھ کر ان جملوں کو کبھی استعمال کیا ہے کبھی اپنی بیوی بی سے اس بات کو کہا ہے کہ بتاؤ آج میرا لخت جگر آج میرے بیٹے نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے آج میرے بیٹے نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے وہ کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہا تھا کہ تم اپنی اولاد کو دین سکھا دو تمہاری اولاد کو دین سب کچھ سکھا دے بے شک نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مولانا فیضان صاحب قبلا جشن شادی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ بہت